నవ్యాంత్ర లో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ ధ్యేయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రెండో రోజు దక్షిణ కొరియాలో పర్యటిస్తున్నారు దక్షిణ కొరియా పారిశ్రామిక నగరం బూసన్ నుంచి సియోల్ కు సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ లో వెళ్లిన సీఎం బృందం అక్కడ రోడ్ షో సెమినార్ లో పాల్గొన్నారు అనంతరం భూసన్ పోర్టుకు చేరుకున్న చంద్రబాబు టీం కు పోర్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్వాగతం పలికారు పోర్టు కార్యకలాపాలను ఆయన స్వయంగా అవివరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోర్టు ట్రస్ట్ తో కలిసి పనిచేయాలని ఆయన భూసన్ పోర్టు అధికారులను కోరారు వంద దేశాల్లోని ఐదు వందల పోర్టులతో భూసన్ పోర్టు కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది దక్షిణ కొరియాలో చంద్రబాబు టీమ్ కు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలను మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ అడిగి తెలుసుకుందాం శ్రీనివాస్ దక్షిణ కొరియాలో సీఎం రెండో రోజు షెడ్యూల్ ఏంటి ఉదయం నుండి కూడా ఎడతెరిపి లేని సమావేశాలు అలాగే రోడ్ షోలతో ముఖ్యమంత్రి బృందం దక్షిణ కొరియా దక్షిణ కొరియాలో పర్యటన కొనసాగిస్తోంది భూసన్ నగరంలో పారిశ్రామిక నగరం పూర్తిగా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతం చాలా షార్ట్ టర్మ్ లో భూసన్ నగరంలో పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చేసింది దక్షిణ కొరియా ప్రభుత్వం ఆ ప్రాంతాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బృందం ఈ రోజు ఉదయం సందర్శించింది అక్కడ పలువురు పారిశ్రామిక వేత్తలతో కలిసి అనేక ప్రాంతాలలో తిరిగిన తిరిగిన పరిస్థితి ఉంది దీంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అనుకూలమైన ప్రదేశాలు అలాగే అక్కడ ఉన్న మౌలిక వసతులు వీటికి సంబంధించి ఒక రోడ్ షో ను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున అక్కడ నిర్వహించారు దీంతో పాటు బిజినెస్ సెమినార్ ను కూడా అక్కడ నిర్వహించారు సీఎల్ నుండి ఈ బిజినెస్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు భూసన్ నుండి సీఎల్ వరకు ముఖ్యమంత్రి బృందం స్పీడ్ ట్రైన్ లో వెళ్ళింది అలాగే ఆటోమొబైల్ ఓడర్ ఎవల్ అభివృద్ధికి సంబంధించి ప్రధానంగా ఈ టూర్ లో ముఖ్యమంత్రి బృందం దృష్టి సారించింది ఓడర్ ఎవల్ కు సంబంధించి చూస్తే కనుక భూసన్ నగరంలో న్యూ పోర్ట్ ను అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు సుమారు వంద దేశాలకు సంబంధించి ఐదు వందల పోర్ట్లకు అక్కడి నుంచి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుండటంతో ఈ భూసన్ న్యూ పోర్ట్ ను ఎలా అభివృద్ధి చేశారనే దానిపై ముఖ్యమంత్రి అక్కడ స్థానిక పోర్ట్ అథారిటీ అధికారులతో మాట్లాడారు మాట్లాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటికే పదహారు పద్నాలుగు ఓడర్ ఎవలను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉందని చెప్తూనే ఆరు ఓడర్ ఎవలు ఇప్పటికే అభివృద్ధి చేశాం మిగిలిన వాటికి సంబంధించి దక్షిణ కొరియా భాగస్వామ్యంతో ఆ ఓడర్ ఎవలను అభివృద్ధి చేసేందుకు సహకరించాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి వారికి విజ్ఞప్తి చేసే పరిస్థితి ఒక పక్క రోడ్ షోలు మరొక పక్క అక్కడి దక్షిణ కొరియాకు సంబంధించిన పారిశ్రామిక వేత్తలతో సమావేశాలు ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి షెడ్యూల్ కొనసాగుతోంది క్షణం తీరిక లేకుండా ఈ వీటన్నిటిని కొనసాగిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఉన్న అవసరాలు అలాగే పరిశ్రమల అభివృద్ధికి సంబంధించి తాము అనుసరిస్తున్న విధానాలను కూడా ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వారికి వివరిస్తా ఉన్నారు శ్రీనివాస్ అక్కడ కంపెనీలతో ఏమైనా ఎంఓఎల్ చేసుకున్నారా సీఎం అయితే కియో మోటార్స్ కు సంబంధించి ఎప్పటికే జియో మోటార్స్ కు సంబంధించి ఒక ఒప్పందం కూడా కుదిరింది అలాగే అనేక కంపెనీలు కూడా ముందుకు వస్తున్న తరుణంలో ఇప్పుడు ఎంఓఎల్ కుదుర్చుకునేందుకు జియో సంస్థ ఇప్పటికే అనంతపురం జిల్లాలో పదమూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది అక్కడ జియో సంస్థకు కేటాయించిన భూముల్లో జరుగుతున్న పనులకు సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చారు అదే మిగిలిన సంస్థలకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఏదైతే పెద్ద సంస్థలు ముందుకు వస్తాయో వాటితో ఎంఓఎల్ కుదుర్చుకోవడం అలాగే ఆయా కంపెనీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పర్యటించేందుకు వీరుగా వారిని ఆహ్వానించడం ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి బృందం చూస్తూ ఉంది శ్రీనివాస్ ఇక భూసన్ పోర్టు విషయానికి వస్తే భూసన్ పోర్టు స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఆ పోర్టుతో ఏపీ కలిసి పనిచేయాలనుకోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి భూసన్ పోర్ట్ అనేది ఇటీవల అభివృద్ధి చేసిన పోర్ట్ ఇక్కడ నుంచి దాదాపు వంద దేశాలలో ఉన్న పోర్టులకు భూసన్ పోర్టు నుండి ఎగుమతులు దిగుమతులు జరుగుతుంటాయి కాబట్టి అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి చూస్తే మనకి ఇప్పుడు కాకినాడ ఓడర్ ఎవ్ కానీ లేకపోతే కృష్ణపట్నం ఓడరేవ్ కృష్ణపట్నం ఓడర్ ఎవ్ కు సంబంధించి దక్షిణ కొరియా సంస్థతో టైఅప్ పెట్టుకుని ఇక్కడ మరింత అభివృద్ధి చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన దీంతో పాటు ఇప్పుడు మొత్తం మనకు ఆరు పోర్టులు మాత్రమే ప్రస్తుతం ఎగుమతి దిగుమతులు విశాఖతో పాటు మొత్తం ఆరు పోర్టులు మాత్రమే యాక్టివ్ గా ఉండగా మిగిలిన పది పోర్టులకు సంబంధించి ఇంకా అభివృద్ధి జరగాల్సి ఉంది సో న్యూ పోర్ట్ అభివృద్ధి జరగాలంటే ఇప్పుడు భూసన్ పోర్ట్ అనేది ఒక మోడల్ లాగా తీసుకున్నారు భూసన్ పోర్ట్ ను ఇంత తక్కువ తక్కువ సమయంలో అభివృద్ధి చేయడం అలాగే 
అక్కడ బెర్తుల నిర్మాణానికి సంబంధించి అంటే ఓడలో ఆగే ఆడగేందుకు వీలుగా కొత్త బెర్తుల నిర్మాణం కూడా అక్కడ అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో జరుగుతూ ఉంది సో అక్కడ ఎలా చేస్తున్నారు డీప్ వాటర్ పోర్ట్ల నిర్మాణం ఎలా జరుగుతోంది వీటన్నిటి కూడా ముఖ్యమంత్రి అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి అధ్యయనంతో పాటు పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఈ టీమ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వారు కూడా కృష్ణబద్ధం పోర్ట్ నుంచి కూడా కొంతమంది అధికారులు కానీ లేకపోతే ఆ పోర్టు చైర్మన్ కూడా స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి బృందంలో సభ్యులుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నారు పోర్టులు ఆటోమొబైల్ ఈ రెండు రంగాలపైనే ముఖ్యమంత్రి ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టారు ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకురావాలి పోర్టుల అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా జల రవాణాను పెంచాలనేది ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఆలోచనకు అనుగుణంగానే ఈ పర్యటన కొనసాగుతోంది